সুপ্রিয় বন্ধুরা সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমরা আলোচনা করব সিভিল সার্জনের কার্যালয় রাজবাড়ী এর স্বাস্থ্য সহকারী পদে 30 মার্চ 2024 তারিখে যে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে তার সম্পূর্ণ প্রশ্ন সমাধান নিয়ে তো আমাদের চ্যানেল জব एग्जाम मेट বিডি এখানে 11 থেকে 20 তম গ্রেডের চাকরি প্রস্তুতির লিখিত কোর্স চলমান আছে আপনারা চাইলে স্ক্রিনে দেখানো নম্বরে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন তো এই পরীক্ষার পূর্ণ মান ছিল হচ্ছে 80 আর সময় ছিল 90 মিনিট প্রথম প্রশ্ন ছিল গিরি শব্দের পাঁচটি প্রতিশব্দ লিখুন গিরি শব্দের অর্থ হচ্ছে পাহাড় তো এর পাঁচটি প্রতিশব্দ হচ্ছে পাহাড় পর্বত অচল শৈল ভূধর এরপর বলছে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের রচয়িতা কে সুরকার কে তিনি কি খেতাবে খ্যাত জন্মশাল কত তিনি কোন দেশের নাগরিক বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তিনি হচ্ছে গগন হরকরার বাউল গান আমি কোথায় পাবো তারে আমার মনের মানুষ ঝেড়ে এই গানের সুরের অনুকরণে গানটিতে সুরারোপ করেছেন এবং তিনি বিশ্বকবি বা কবিগুরু খেতাবে ভূষিত হয়েছেন তার জন্মশাল হচ্ছে 7 মে 1861 সালে 25 বৈশাখ 1268 বঙ্গাব্দ তিনি ভারতের নাগরিক আচ্ছা তিন বলছে বাংলাদেশের জাতীয় কবির পাঁচটি কাব্যগ্রন্থের নাম লিখুন বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের পাঁচটি কাব্যগ্রন্থ হচ্ছে অগ্নিবীণা বিশের বাসী ভাঙার গান দোলন চাপা এবং চক্রবাক চার বলছে সন্ধি বিচ্ছেদ করুন প্রথমে ছিল অধ্যক্ষ এটা হবে অধিযোগ অক্ষ অধ্যক্ষ যথা যথ এটা হবে যথা যোগ অযথ যথা যথ জনৈক জনযোগ এক জনৈক ভক্ত সন্ধি বিচ্ছেদ হবে ভজ যোগ ত এবং সংখ্যায় সন্ধি বিচ্ছেদ হবে সম যোগ ক্ষয় ফলাকার খা সংখ্যা পাঁচ বলছে সংজ্ঞা লিখুন প্রথমে ছিল হচ্ছে কারক কারক হচ্ছে যে ক্রি যোগ নক শব্দটির অর্থ অর্থাৎ যা ক্রিয়া সম্পাদন করে সেটাই হচ্ছে কারক বাক্য স্থিত যে ক্রিয়াপদ থাকে তার সাথে নাম পদের যে সম্পর্ক তাকে কারক বলে শব্দ হচ্ছে এক বেকাদিক ধ্বনি বা বর্ণ মিলে কোনো অর্থ প্রকাশ করলে তাকে শব্দ বলে আচ্ছা বিভক্তিযুক্ত পদ ও ধাতুকে বিভক্তিযুক্ত শব্দ ও ধাতুকে পদ বলে অর্থাৎ বাক্যে ব্যবহৃত প্রত্যেকটি শব্দ এক একটি পদ এরপরে ছিল কাল ক্রিয়া সংগঠনের যে সময় তাকে কাল বলে আর নিত্যবিত্ত অতীত বলতে হচ্ছে অতীতকালে যে ক্রিয়া সাধারণত অভ্যস্ততা অর্থে ব্যবহৃত হয় তাকে নিত্যবিত্ত অতীতকাল বা নিত্যবিত্ত অতীত বলে এই ছিল হচ্ছে মানে বাংলা এরপরে চলে যাবে ইংরেজিতে বলছে রাইট ডাউন অ্যান্টিনিয়ামস অফ দ্য ফলোইং ওয়ার্ডস প্রথম ছিল হচ্ছে ডে তারপরে বিজি এনার্জেটিক কুইক শেলডম ডে শব্দের অর্থ হচ্ছে দিন বা দিবস এর বিপরীত শব্দ হচ্ছে নাইট বা রাত বিজি শব্দের অর্থ হচ্ছে ব্যস্ত এর বিপরীত শব্দ হবে হচ্ছে ফ্রি মানে কোনো কাজ না থাকা বেকার বা অলস টাইপের এনার্জেটিক শব্দের অর্থ হচ্ছে শক্তিশালী এর বিপরীত শব্দ হবে হচ্ছে স্লাগিস বা নিস্তেজ কুইক শব্দের অর্থ হচ্ছে জলদি বা তাড়াতাড়ি এর বিপরীত শব্দ হবে হচ্ছে স্লো মানে ধীরে আর শেলডম শব্দের অর্থ হচ্ছে কদাচিৎ অর্থাৎ মাঝে মাঝে বা একদমই না এর বিপরীত শব্দ হচ্ছে ফ্রিকুয়েন্টলি অর্থাৎ মানে নিয়মিত আচ্ছা সাত বলছে রাইট ডাউন দ্য বেঙ্গলি মিনিং অফ দ্য ফলোইং ওয়ার্ডস প্রথমে ছিল স্ট্রাগল স্ট্রাগল শব্দের অর্থ হচ্ছে সংগ্রাম করা কক অ্যান্ড বোল স্টোরি এটার অর্থ হচ্ছে আজগবি গল্প গালা ডে এটার অর্থ হচ্ছে উৎসবের দিন এবং ফার্স্ট এইড এটার অর্থ হচ্ছে প্রাথমিক চিকিৎসা এবং ফসিল শব্দের অর্থ হচ্ছে জীবাশ্ম আচ্ছা আট বলছে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস এখানে একটা মানে প্যারাগ্রাফ টাইপের এক লাইন দেওয়া ছিল যেখানে ব্ল্যাঙ্কসগুলো পূরণ করতে হবে প্রথমে ছিল দ্য মেইন কজ ড্যাশ দ্য ইনক্রিজ ড্যাশ কার্বন ডাই অক্সাইড লেভেল ড্যাশ দ্য অ্যাটমসফিয়ার দ্য বার্নিং ফসিল ফুয়েল এইটা প্রথমে হবে হচ্ছে দ্য মেইন কজ অব দ্য ইনক্রিজ অফ কার্বন ডাই অক্সাইড লেভেল ইন অ্যাটমসফিয়ার ইজ দ্য বার্নিং অফ ফসিল ফুয়েলস মানে হচ্ছে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইড বৃদ্ধির প্রধান কারণ হল জীবাশ্ম জ্বালানির যে দহন বা জীবাশ্ম জ্বালানি যেটা পোড়ানো হচ্ছে সেটা থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড বৃদ্ধি পাচ্ছে 
নয় বলছে ট্রান্সলেট ইন টু ইংলিশ প্রথমে ছিল আমি তোমাকে ভাত খাওয়াবো আই শ্যাল ফিড ইউ তারপরে বলছে মাস্ক পরুন কোভিড প্রতিরোধ করুন ওয়ার মাস্ক প্রিভেন্ট কোভিড নাইনটিন আচ্ছা এরপরে দশে এসে একটা মানে ছোট্ট একটা প্যারাগ্রাফ ছিল পদ্মা ব্রিজ নিয়ে তো এটার পদ্মা ব্রিজের প্যারাগ্রাফ আমরা এখানে লিখেও দিয়েছি আমাদের হচ্ছে গ্রুপ জব এক্সাম মেট ভিডিও ওখানে পিডিএফ ফাইল দেওয়া আছে আমি ডিসক্রিপশন বক্সের লিঙ্কও দিয়ে দিয়েছি সেখান থেকে আপনারা হচ্ছে পিডিএফ ফাইলটা নিতে পারবেন বলছে দ্য পদ্মা মাল্টিপারপাস ব্রিজ ইজ দ্য লংগেস্ট ব্রিজ ইন বাংলাদেশ অ্যান্ড ওয়ান অফ দ্য মেগা প্রজেক্টস ইন বাংলাদেশ অন জুন টোয়েন্টি ফাইভ টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টু প্রাইম মিনিস্টার শেখ হাসিনা ইনাগরেটেড দ্য লার্জেস্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইন দ্য কান্ট্রি দ্য ব্রিজ ইজ মেনলি কনস্ট্রাকটেড উইথ স্টিল অ্যান্ড কনক্রিট দ্য গ্রেট পদ্মা ব্রিজ ওয়াজ আ ড্রিম টু দ্য পিপল অফ বাংলাদেশ আলটিমেটলি বাংলাদেশ সাকসেসফুলি ইমপ্লিমেন্ট দিস বিগেস্ট প্রজেক্ট উইদাউট এনি ফরেন ইনভেস্টমেন্ট বাংলাদেশ স্পেন্ট ওভার থার্টি থাউজেন্ড করোডস টু বিল্ড দিস লংগেস্ট কনস্ট্রাকশন দ্য লেন্থ অফ দ্য মেইন ব্রিজ ইজ সিক্স পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ কিলোমিটার অ্যান্ড ওয়াইড ইজ এইটিন পয়েন্ট ফাইভ মিটার্স ইট কানেক্টস মাওয়া মুন্সিগঞ্জ অ্যান্ড জাজিরা শরীয়তপুর ইট হ্যাজ অলসো রেল লিঙ্ক টু ঢাকা ইট উইল হেল্প টু বুস্ট দ্য ইকোনমি তো যাক এটা বিভিন্নভাবে লেখা যায় বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে লেখা আছে এগারো থেকে হচ্ছে ম্যাথ ছিল প্রথমে ছিল যে টু এক্স প্লাস টু বাই এক্স ইকুয়াল টু থ্রি হলে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ারের মান কত তো এখানে দেওয়া আছে হচ্ছে টু এক্স প্লাস টু বাই এক্স ইকুয়াল টু হচ্ছে থ্রি তো উভয় পাশে আমরা টু দিয়ে যদি ভাগ করি তাহলে এখানে হবে সে এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স ইকুয়াল টু থ্রি বাই টু এখন আমাদের মান বের করতে হবে হচ্ছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার তাহলে স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই স্কোয়ার সূত্র জানি যে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি অর্থাৎ এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স হোল স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স ওয়ান বাই এক্স তাহলে এখানে এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্সের মান হচ্ছে থ্রি বাই টু এটা আমরা বসাই দেবো মাইনাস এক্স এস কেটে দিলে টু তাহলে থ্রি বাই টুটা হচ্ছে নাইন বাই ফোর হবে মাইনাস টু তাহলে এটা লস হয়ে করলে চার দোকানে আট হবে নয় থেকে আট বাদ দিলে এক বাই চার হবে অর্থাৎ ওয়ান বাই ফোর হবে এটার উত্তর আচ্ছা বারো বলছে যে এক ব্যক্তি শতকরা পাঁচ পার্সেন্ট আয় কর দেন তার আয় করের পরিমাণ দুই হাজার টাকা হলে তার আয় কত তো এখানে যদি হচ্ছে আয় কর মানে শতকরা হিসাবে পাঁচ টাকা হলে আয় হয় একশো টাকা তাহলে এক টাকা হলে একশো বাই পাঁচ টাকা আর হচ্ছে দুই হাজার টাকা হলে একশো বাই পাঁচ গুণন দুই হাজার টাকা তাহলে এটা হবে হচ্ছে চল্লিশ হাজার টাকা তার মানে তার মোট আয় হচ্ছে চল্লিশ হাজার টাকা আচ্ছা এটা আমরা অন্যভাবেও করতে পারি ইকুয়েশন দিয়ে যেমন হচ্ছে মনে করি তার আয় হচ্ছে এক্স টাকা তাহলে এক্স টাকার উপরে ফাইভ পার্সেন্ট ধরলে হবে হচ্ছে দুই হাজার টাকা তাহলে এটা ফাইভ এক্স বাই একশো ইকুয়াল টু দুই হাজার বা ফাইভ এক্স ওয়ান সেভান হচ্ছে দুই লক্ষ এক্সের মান হবে হচ্ছে তাহলে চল্লিশ হাজার টাকা অর্থাৎ তার আয় হচ্ছে চল্লিশ হাজার টাকা এইভাবেও করা যায় ইকুয়েশন দিয়েও এটা সমাধান করা যায় আচ্ছা তেরো বলছে যে একটি কলম এগারো টাকায় বিক্রি করলে দশ পার্সেন্ট লাভ হয় কলমটির ক্রয় মূল্য কত আচ্ছা তাহলে এটা মনে করি যদি কলমটির ক্রয় মূল্য একশো টাকা হয় তাহলে দশ পার্সেন্ট লাভে বিক্রয় মূল্য হবে একশো দশ টাকা তাহলে বিক্রয় মূল্য একশো দশ টাকা হলে ক্রয় মূল্য হচ্ছে একশো টাকা তাহলে বিক্রয় মূল্য এক টাকা হলে ক্রয় মূল্য হবে একশো বাই একশো দশ টাকা আর এগারো টাকা হলে একশো বাই একশো দশ গুণন হচ্ছে এগারো তাহলে এটা হচ্ছে দশ টাকা হচ্ছে তাহলে কলমটির ক্রয় মূল্য হচ্ছে দশ টাকা এইটাও ইকুয়েশন ব্যবহার করে আমরা চাইলে করতে পারি যে মনে করি কলমটির ক্রয় মূল্য হচ্ছে এক্স টাকা তাহলে এক্স টাকা থাকবে এক্স টাকার সাথে এক্স টাকা দশ পার্সেন্ট লাভ হয়ে এগারো টাকা হবে তাহলে এটা এক্স প্লাস দশ এক্স বাই একশো ইকুয়াল টু হচ্ছে এগারো এটা লস আগো করলে হবে একশো এক্স প্লাস দশ এক্স বাই একশো ইকুয়াল টু এগারো তাহলে একশো দশ এক্স ইকুয়াল টু হচ্ছে এগারোশো তার মানে এক্সের মান হচ্ছে দশ টাকা এভাবেও করা যায় এটা আচ্ছা এরপরে আমরা চোদ্দ নম্বর থেকে সাধারণ জ্ঞান আছে বলছে বঙ্গবন্ধু কোথায় কত সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং কত সালে মৃত্যুবরণ করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সতেরোই মার্চ উনিশশো সালে গোপালগঞ্জ জেলার টঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন এবং পনেরোই আগস্ট উনিশশো সালে কতিপয় বিপথগামী সেনা অফিসারদের হাতে ধানমন্ডির বত্রিশ নম্বর রোডের বাড়িতে সৈধান ইপিআইয়ের পূর্ণরূপ কি ইপিআইয়ের আওতায় জন্মের বারো মাসের মধ্যে শিশুকে কয়টি রোগের বিরুদ্ধে টিকা দেওয়া হয় জরায়ুমুখ ক্যান্সার প্রতিরোধের কি টিকা দেওয়া
আচ্ছা ইপিআই সব মানে পূর্ণ রূপ হচ্ছে এক্সপ্যান্ডেড প্রোগ্রাম অন ইমিউনাইজেশন এটা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ডব্লিউএইচও কর্তৃক পরিচালিত একটি টিকাদান কর্মসূচি 1979 এটা চালু হয় এর আওতায় আর জরায়মুক ক্যান্সার প্রতিরোধে এইচ পিভি টিকা দেওয়া হয় আচ্ছা 16 বলছি ইউনিয়ন পরিষদের মোট নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা কত রাজবাড়ী জেলায় মোট কতটি ইউনিয়ন আছে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের প্রধানের পদবি কি আচ্ছা ইউনিয়ন পরিষদে মোট নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা হবে 13 জন এর মধ্যে একজন চেয়ারম্যান 9টা ওয়ার্ড থেকে 9 জন হচ্ছে মেম্বার বা সদস্য আর প্রতি 3 তাহলে 3 জন তাহলে 9 3 12 আর একে 13 জন হবেন আচ্ছা আর চেয়ারম্যান আর সাধারণ সদস্য সবাই প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয় রাজবাড়ী জেলায় মোট 42 টি ইউনিয়ন আছে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের প্রধানের পদবি হচ্ছে শাস উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা 17 বলছে বঙ্গবন্ধু রচিত তিনটি বইয়ের নাম লিখুন অসমাপ্ত আত্মজীবনী কারাগারের রোজনামচা ও আমার দেখা নয়াচিন স্বাধীন বাংলাদেশের স্বীকৃতি দানকারী প্রথম দেশের নাম কি সে দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের পদবি কি দেশটির রাজধানীর নাম কি স্বাধীন বাংলাদেশের স্বীকৃতি দিয়েছিল প্রথম ভুটান ভুটানের রাষ্ট্রপ্রধানের পদবি হচ্ছে রাজা দেশটির রাজধানী হচ্ছে থিম্পুতে তো সুপ্রিয় বন্ধুরা আজকের প্রশ্ন সমাধান এই পর্যন্তই ছিল এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ পরবর্তী ভিডিওতে সাথে পাবো সেই আশা করি আজকের মতো শেষ করছি